بسم الله الرحمن الرحيم شروع الله کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يحبل من يشاء إناسا ويحبل من يشاء الزكور أو يزوجهم ذكرانا وإناسا ويجعل من يشاء أقيما إنه أليم قدير زوقار بزرگوں اور دوستوں اول وقت دے اندر جمعہ پڑھن لئی تشریف لے آئے ہو میں دعا گو ہاں کہ میرے اللہ سب دی حاضری قبول فرما لے میرے مولا جڑے پریشان میں پریشانیاں دور کر دے جو بیمار آئے نے اللہ سے تا عطا فرما دے میرے شاہا جمعہ المبارک دی برکت دن آل سڑ سب دے سجر پرانے گناہ معاف کر کے سن ذریعہ نجات بنا دے حضرات اولاد اللہ پاک دی بہت بڑی نعمت بھی ہے اور اولاد بندے واسطے بہت بڑی آزمائش بھی ہے اولاد نو نعمت بنان دے اندر بھی والدین دا کردار اندے اور انو فتنہ آزمائش بنان اندر بھی ماپے آندہ کردار اندے اگر کر دے اندر اپنا کردار اپنی سیرت محول اولاد نو چنگا دیتا جائے تھی اولاد بائیسے عزت بن دی ہے بائیسے احترام بن دی ہے اگر کردہ محول کردی سیرت والدین دا کردار برا ہوئے ایک ہوئی اولاد بندے دی بیزدی دا سبب بن دی ہے اور بائیسے عذاب بن دی ہے بلکہ سیانے لوگ اولاد نو ویہ کے تھی انہ دے والدین دی جانچ کر لیں دینے کہ انہ دے والدین کمیں دیں بچہ کرو نکلے وال وائے نے مو تو تائے کپڑے سونے پائے نے را دے اندر جاندیاں آندیاں نو سلام آندے جوان ملے ہے انہوں اندھا پائی جانا السلام علیکم بزرگ ملے ہے بابا جی السلام علیکم بابا نالے مو چمدہ ہے تے نالے اندھا پتر 
ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਣੇ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਸੇਧਾਂ ਦੇਵੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਪਿਓ ਦਾ ਜਾਏ ਚੰਗਾ ਬਾਪ ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਮਾਂ ਇਹਨੇ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਕਿਰਦਾਰ ਔਲਾਦ ਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੇਰ ਅੰਦਰ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਰਾਹ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ ਬਾਬੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਖੋ ਲਈ ਬਾਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਤੂੰ ਚਵਲ ਹੈ ਐਵੇਂ ਦੇ ਤੇਰੇ ਮਾਪੇ ਚਵਲ ਹੋਣਗੇ ਹਾਲਾਂ ਇਹ ਬਾਬਾ ਉਹਦੇ ਵਾਲਿਦੈਣ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਲਿਦੈਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਸੁਸਤੀ ਤੋ ਮੈਂ ਔਲਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਜਿਹਨੂੰ ਬੇਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਕੂਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਦ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬਰਾਦਰੇ ਮੋਹਤਰਮ ਮੁਸ਼ਫਿਕ حاجی عبدالرزاق اوان صاحب کے اس موضوع تے گفتگو ہوئے اور انہاں دی وسادت دے نال اے پیغام دور تک پہنچ جائے تے اللہ تہاڈے سارے علی اور میرے لیے ذریعہ نجات بنا دے آخر وجہ کی ہے کہ 1400 سال 1450 سال گزر گئے اللہ دا قران آیا ہے نبی دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اللہ دی زمین دے اوتے لیکن او جہالتاں او ہنیرے اج وی ساڈے اندر موجود نے جڑے اج تو 1400 سال پہلے لوکاں دے اندر سن ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਜਾਹਲ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਨਹੂਸ ਔਰ ਐਬ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਗਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ ਗਏ ਲੋਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੂਰੇ ਵਿਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਟੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਜਹੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਪ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਔਰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏ ਤੇ ਭਰਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਅਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਲਾਇਆ ਹੈ ਲਿਆ ਦਾ ਫਲਾਣਾ ਪਲਾਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਦੇ ਇਹ ਅਫਰਾਤ ਤੋਂ ਤਫਰੀਦ ਕਿਉਂ ਹੈ ਆਖਰ ਬੇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਡਾਕਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਆਈਏ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਸਿਮਾਤ ਫਰਮਾਈਏ ਔਰ ਮੈਂ ਹਰ ਖੁਤਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਹੀ ਦਾਵਤ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਰਜਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਤਰਜਮਾ ਇਹਦਾ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤਰਜਮੇ ਨੂੰ اپنے ذہن نشین فرمایا کرو ترجمے دے نال پڑھیا کرو بھویں ایک کہت ہی پڑھو ایک کہت ہی سنو اللہ اے نو ساڈے دلاں دی بہار بنا دے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے اللہ پاک نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء ਯਾ ਬੋਲ ਮੈ ਅਸ਼ਾ ਉ ਇਨਾਸਨ ਵ ਯਾ ਬੋਲ ਮੈ ਅਸ਼ਾ ਉ ਜ਼ਕੂਰ ਔ ਯੂਸਫ ਵੇ ਜੋ ਹਮ ਜ਼ੁਕਰਾਨਨ ਵ ਇਨਾਸਾ ਵ ਯਜਵਾਲ ਮੈ ਅਸ਼ਾ ਉ ਅਕੀਮਾ ਇਨਹੂ 
علیم القدیر اللہ پاک دا قرآن تے پنیا سپارا اللہ پاک نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض اللہ نے جان لو کائنات دے لوگو امیر و غریب و بیمار و سیت مند و شہری و دیاتی و پینڈو و اللہ پرماد نے سن لو تی آنال ہر چیز دا بادشاہ اللہ زمین دا بادشاہ اللہ آسمان دا بادشاہ اللہ اللہ دو درمیان دے اندر ہے وما بین خما وما تحت سرا زمین و آسمان دے اندر اور جو درمیان دے اندر ہے او دے اتے بھی بادشاہی اللہ دیئے اقتدار اللہ دائے اختیار اللہ دائے بادشاہ بھی اللہ تے شہنشاہ بھی اللہ جو چاندہ زمینہ جو پیدا کردہ جو چاندہ آسمانہ تو نازل کردہ وما بین خمات جو چاندہ درمیان دے اندر مسخر کردہ اور جو اللہ چاندہ ماں دے شکم دے اندر پیدا فرما دندہ یا حبل من یا شاہ او اناسا او چاہے تے بیٹیاں ہی بیٹیاں پیدا فرما دے وے ترجمہ تے غور کرنا فرمایا یا حبو لے مہیا شا او انا آسال او چاہے تے تیاں ہی تیاں عطا کر دے وے و یا حبو لے مہیا شا او زکور اگر مرسیاں تے آ جائے اللہ پتر ہی پتر عطا کر دے وے او یو زو جو ہم زکرانن و انا آسال جے اپنی قدرت دیاں رامتا دے می پانے جائے اللہ تیاں بھی دے دیندہ ہے تے پتر بھی عطا کر دیندہ ہے رلمیاں بارشاں پا دیندہ ہے اگے اللہ فرما دینے و یا جوالو میں اشاء و آکی امال جے اپنیاں قدرتاں دے کرشم و خان تے آ جاوال تے دولتاں دے نواں پر مالک نہیں دیندہ ہے گڑیاں دے نواں پر چلان والے نہیں دیندہ ہے مرحب زمینہ دے دے نواں پر اینا دے وارس نہیں دیندہ ہے اللہ فرما دینے ایک بیٹی بھی نہیں دیندہ چٹا کورا جواب سنا دے نوال اللہ فرما دے نے اے میریاں مرضیاں نے اے ساڑے فیصلے نے اے تیرے رب دا عمر ہے اے تیرے رب دا حکم ہے اے او دا فیصلہ ہے بانج رکھے تے او دی مرضی عطا کر دے وے تے او دی مرضی تیاں دے دے وے تے او دی مرضی پتر عطا کر دے وے تے او دی مرضی تیاں پتر للا کے دے چڑے تے او دی مرضی مردیاں اے اللہ دا فیصلہ اے نہ دے وے تے تامی او دا انصاف دے دے وے تے تامی او دا انصاف او نو کوئی دنیا دی طاقت پوچھ نہیں ساک دی او دا سار کسے دے سامنے نیوہ کوئی نہیں او دی آکھ کسے دے سامنے چک دی کوئی نہیں او نو کسے دی پان نہیں او نو کسے دی نعوذ باللہ کان نہیں او کسے دا موتاج نہیں اللہ پرماند نے کل ہو واللہ احد اللہ سمد لم یلد و لم یولد و لم یکل خون کفون احد او بے نیاز ہے او نو کوئی پوچھ نہیں سکتا او سارے آنو پوچھ سکتا ہے او نو کوئی پوچھ نہیں سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ آئیے سنیے تی آنڈال اللہ پاک دا قرآن کی آنڈا ہے اللہ دسنا چاندے نے میں جنو چاما عطا کرا جنو چاما او دیا رپورٹا بھی ٹھیک آمن جنو چاما او دے جناب ایکس رے بھی ٹھیک آمن او دے جناب ڈیفیکٹ بھی کوئی نہ ہوئے جوانیاں بھی پوریاں سیت مند بھی ہے جوڑا پورا سیت مند ہے لیکن میں دنیا نو دس ناما اے اولاد کسے دے اختیار دے اندر نہیں تیاں دے وے پت دے وے اوس دی رضا کچھ بھی نہ دے وے انو کون پوچھے گا او لاکھ پا میں ہنجوان دے موتی رول نے اے سارے اختیار میرے اللہ کول نے آج بندیا تو رب نہ لو ناتا توڑیا جنہیں تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا آکاں وچ موتی جڑے گول گول نے اے سارے 
اختیار ساڑے اللہ گول نے یہ شہران دی گال نہیں قرآن اللہ پاک نے فرمایا واللہ یخلق ما یشاء و یختار ما کان لخم الخیار سبحان اللہ سبحان اللہ خی و تعالی اما یشریکو تے اللہ مولانا خادم روم دی قبر منور فرمائے وہ قرآن پاک دیا ہے نا ایتان دا ترجمہ ہے میں کریا کر دے کتے تیاں دیتی جاندانی کتے پتر دیتی جاندانی اور کتے رلوی بارش پاندانی اور کئیاں لی ہے انکار ایک دن مر جانا اللہ باجنا غیر پکا ایتھے نہیں رہنا دیتا پتر ذات الہی نی تو دین دی پھریں دہائی نی میری بابے بوٹی لائی نی نہ ایڈا ظلم گزار ایک دن مر جانا نہ ایڈا ظلم گزار ایک دن مر جانا اللہ باجنا غیر پکار ایتھے نہیں رہنا جے دیوے تے دیندائی اللہ نی تو او دے تے رکھ تسلانی او دا کٹ کے پھڑ لیں پلانی تیرا ہو جے بیڑا پار ایک دن مر جانا اے بڑا باپ شعیب تے پت کوئی نہیں اللہ دسنا چاندے نے اولاد دا اختیار نبیان کو لے اللہ پاک دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں اور اللہ والا ترجمہ کر رہے ہیں اندہ بڑا باپ شعیب تے پت کوئی نہیں پہیاں بیٹیاں بکریاں چار دیاں دسو نہیں سی شعیب دا جی کردہ چکے لزتاں ایس بہار دیاں انو کون پوچھے تو اے کی کرنے اے تے مرضی رب غفار دیا در اصل عقیدے دیا کچھانے گلہ سمجھیا نہیں کردے گار دیا ابراہیم جے گو دی چون ٹور جاوے پیارے نبی دا آخری بیٹا ساڑھے ستارہ مہینے آدھی عمر ابراہیم جے گو دی چون ٹور جاوے انہوں روک نہیں شاہ ابرار سکدا چوٹ بول دینے غلط آخ دینے کوئی لیخ ویچ میخ نہیں مار سکدا اللہ پاک نے فرمایا ہے فرمایا یہا بول میں اشاء او اناسا جنو چاہے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کر دے وے و یہا بول میں اشاء او زکور اللہ جنو چاہے پتر ہی پتر عطا کر دے وے ان قرآن دے اسلوب دے غور فرماؤ اصول دے غور فرماؤ اللہ پاک نے پہلے بیٹیاں دا شکر فرمایا ہے کیونکہ زمانہ جہلیت دے اندر لوگ پترہ نو اگے رکھ دے اپنیاں بیٹیاں نو پچھے کر دے کھان پین دے اندر پچھے رکھ دے انہ نو جناب پہنان دے اندر پچھے رکھ دے لباس دے اندر پچھے رکھ دے جائدات دے اندر انہ نو پچھے رکھ دے عزت دے معاملے دے اندر انہ نو پچھے رکھ دے اللہ پاک نے بیٹیاں دا شکر کر پہلے فرمایا حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرمان دینے اس دور دے اندر جے کسے دے کر بیٹی پیدا ہون دی لوگ مٹھائیاں تقسیم کر دے اس دور دے اندر جے کسے نو اللہ پتر عطا کر دین دا اے پنگڑے پاندا لڑیاں پاندا اے شرینیاں مند دا اے جناب لوکان دا کٹ کر دا اے برادریاں نو جوڑ دا اور اپنیا دولتا جناب فضول خرچی دے جناب زائع کر دین دا اللہ خواہ 
ਉਮਰ ਕਬੀਰਾ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਧੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਟੀ ਪਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਅੱਲਾਹ ਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ ਹਾਫਜ਼ ਇਬਨ ਕਈਮ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਲਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਈਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਟੀ ਦੇ ਪਦਾਇਸ਼ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੇਟੀ ਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਈਏ ਸੁਣੀਏ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਲੋਕੋ ਉਹ ਜਾਹਲੀਅਤ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਮੈਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਅੱਕਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਸੇ ਜ਼ਹਮਤ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਸੇ ਰਹਿਮਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਸੇ ਅਜ਼ਾਬ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਤੇਰੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਇਸੇ ਸਵਾਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਸੁਣੀਏ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਹਾਲਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਜਹਾਲਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਔਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਧੀ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕਰਮ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਵਿਆਹੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੁਣ ਮਾਂ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਧਰੋਂ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਧਰੋਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਨਨੰਦਾ ਆ ਗਈਆਂ ਇਹ ਆ ਨਨਾਨਾ ਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੁੱਤੀ ਜਾਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖਾਮਦ ਬੋਲਿਆ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬੀਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੰਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਆਂਦੀ ਏ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇਣਾ ਨਾ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਖਾਮਦ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਬੀਵੀ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਡਬਲ ਮਾਈਂਡਡ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਆਂਦੀ ਏ ਅੱਲਾ ਜੇ ਬੇਟੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਾ ਸੁਣਾ ਦੇਵਣ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕਾ ਹੀ ਨਾ ਦੇ ਛੱਡਣ ਇਹ ਡਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਏ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਫਿਰਦੀ ਏ ਫਿਰ ਟੋਲ ਆਂਦੀ ਏ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ ਸ਼ੈਤਾਨ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਦਾ ਲਾਂਦਾ ਰੱਸੀ ਛੱਡਦਾ ਏ ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਅਕੀਦਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ ਆਂਦਾ ਫੁਲਾ ਜਗਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਉਹ ਦਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਏ ਫੁਲਾ ਜਗਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਉਹ ਧਾਗਾ ਦਿੰਦਾ ਬੰਨ ਲਵੋ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਏ ਫੁਲਾ ਢੇਰੀ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਮਿੱਟੀ ਚੱਟ ਲਈਏ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਏ ਫੁਲਾ ਕਬਰ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਲੂਣ ਲੈ ਆਈਏ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਦੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਬਾਬਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਏ ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਏ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਕਦੀ ਪਾਕ ਪਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਜਨਾਬ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰੀਦ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਕਦੀ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਉ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਕਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਲੀ ਅਜਮੇਰੀ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਏ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਮੋ ਹਯਾ ਰੱਖਦਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਤਕਵਾ ਖੌਫੇ ਖੁਦਾ ਰੱਖਦਾ ਏ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ
عورت دی اتے جناب اے تلوار لٹکا دیتی ہے اور او دے اتے زبردستی او نو جناب اے شرک دی طرف تے تکیلے آ گئے مجبور کر دیتی گئی ہے کہ او جناب معاشرے نے او نو داسیہ دتا ہے کہ سانو پتر چاہیدا ہے عورت تو سانو بڑی نفرت ہے بیٹی ہوئے گی سانو پسند نہیں بیٹی ساڑے واسطے باش سے زحمت ہے پھر جدو او باش سے زحمت سمجھ دی ہے مجبور ہو کے پھر او قبران دے تواب بھی کر دی ہے او اللہ نے شرک بھی کر دی اپنے عقیدے دا بیڑا گرک بھی کر دی کیا یہ ظلم نہیں کیا یہ بیٹی نو مجبور کر کے اندھا حق تھوڑ دی کوشش نہیں کیتی گئی اللہ جنہ میری یہاں پہنا کل پتر نہیں نے ایک بیٹی عطا فرما دے جنہ دی گود خالی اللہ مٹھا میوہ نصیب فرما دے او بھائی ایک قبران دے اندر جڑے لیٹے نے ٹھیک ہے اللہ دے ولی ہونگے اللہ دے پیارے نے لیکن اللہ دے مہمان بن چکے نے انہیں نہ دیا قبرانو جبھے مار کے نہیں رونا ہے نہ واسطے دعا کرنی ہے لہایا سنیے دیا انال آئیے اللہ باقسانو تو ہی دی سمجھ عطا فرما دے میں کسے مسئلہ دی گل نہیں کر دا تینو قرآن دیا ہے دامانا مطلب سمجھا رہے آوان آئیے سنیے دیا انال لیکن معاشرہ کڈا گندا ہوں گیا یہ اندنے پیارا پیارا شاہ جمال پتر دے میر تالال پیارا پیارا شاہ جمال پتر دے میر تالال لیلے ککڑ دے دے اللہ والے آتے اللہ والی ہے سن لاتی آنڈا لے ایک ککڑی لین دینے پتر کوئی نہیں دین دے پتر دین دے تے کون بولو بولو پتر دین اللہ کونے اللہ تے حویق اللہ مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری اللہ قبر منور فرما دے ایک دن لنگے قبرستان دے کولو ایک بڑی جی مائی انہیں آتھ دے اندر مرگا پڑے آئے تے نالے قبر دے اتے او دی تون پہ رگڑ دی ہے تے نال کسائی جان دی او دی تون دے نالے آن دی ہے بابا لیلے کوکڑ دے دے پتر لیلے کوکڑ دے دے پتر شاہ جی فرمان لگے اما کی پہ کرنی ہے آن دی شاہ جی میں کوکڑ دے کے پتر پہی مانگنی یا شاہ صاحب فرمان لگے جڑا طریقہ تو اختیار کیتا ہے اے میں پتر نہیں مل دے تے میں نو لگ دے اما تو پتر لب دیاں لب دیاں کوکڑ تو میں آتا تو بھمیں گی تے نو پتر نہیں لب نا تے کوکڑ بھی دے بھمیں گی اللہ خو اکبر قبیلہ تنال پتا کی فرمان دے نے اما کملیے تو کاس نو ٹکرا مار نہیں ہے اما بولیے تو کانو اے میں ٹکرا مار نہیں ہے تیہاں پتر تے دیندائی آسمان والا تو ویخ دی نہیں اے نا ٹورا ڈنگرانو کون او نا دے بچڑے جمان والا تے پیدا کر کے اے پیدا کر کے پکھوا دیاں کئی قسم کون ڈاران دیا اے ڈاران اڑان والا آئیے سنیے دیا انڈال جے بیٹی ہووے تا ہی کہا میں اللہ دیرا دی جے بیٹا ہووے تا ہی کہنا ہے میں اللہ دے میں اللہ دیرا دی کیونکہ اللہ پاک دیا مردیا نے اختیار او دائے جاہلانہ کم نہ کریا کر مشرقین مکہ والے کم نہ کریا کر عرب دے بدوان والے کم نہ کریا کر او کی کر دے سن اللہ پاک دا قرآن تے چودوان بارا اللہ پاک نے فرمایا ایزا بشیرا احدہم بالانسا ذل وجہو مسودن فہو قدیم یتوارا من القوم من سو ما بشیرا بی ایم سکو علاہو نن ام یدسو فی تراب علا سا اما یحکمو یحکمو 
اللہ دے قرآن دی آیت دا ترجمہ سنیا جے اللہ باپ دا قرآن آن دا ہے اللہ فرمان دنے اذا بشیرا جدو نن خوشخبری دیتی جان دی کا دی بل انسا جدو پیغام ملتا اللہ نے تینو تیدہ باپ بنا دیتا ہے اللہ نے بیٹی دی ولادت نو خوشخبری یا کیا بولو بولو بیٹی دی ولادت نو خوش خبری آگیا ہے اللہ نے بری خبر نہیں آگیا اللہ نے پیڑی خبر نہیں آگیا بلکہ فرمایا خوش خبری بشیرا بشیرا جدو نانو بشارت دیتی جاندی قادی بل انسا تیرے کار اللہ نے تی عطا فرمائی ہے اللہ نے ایک بیٹی دا تینو باپ بنا دیتا ہے زلہ وجہو ہو او دا چیرا مسودن سیاہ ہو جاندہ ہے مو تے جنہیں آن دیو پنجابی اندر بارہ وجہ جاندہ ہے اے دا مساج بدل جاندہ ہے اے دی خوشی غمی اندر بدل جاندی حضرات سنیے دی آنڈال اے دے چیرے دی رنگتی بدل جاندی اے دے متھے تے سلوٹاں پہ جاندی یا تا بارا من القوم من سو اے لک دا پھر دا چھوپ دا پھر دا کدے تو اپنے یاران تو لک دا پھر دا اپنی برادری تو چھوپ دا پھر دا اپنے رشتے داران تو چھوپ دا پھر دا اپنے چودری تے سر داران تو لکدہ بردہ اپنے پینڈ والے ہیں تو لکدہ بردہ کیوں اس وجہ تو کہ لوکی کی آکھن گے تی والا آگیا ہے لوگ کی آکھن گے بیٹی دا باپ آگیا ہے لوگ کی آکھن گے اے بیٹی دا والد آگیا ہے میرے بوئے تے کوئی رشتہ لین لی آئے گا میرے کارندر بیٹی جوان ہوئے گی پھر میرے بوئے دے اتے کدولہ بن کی آئے گا میرا بھی کد دماد بنے گا پریشانی دی حالت دے اندر بھرتا ہے اللہ فرمان دے نے ما یتوارا من القوم من سوئی ما بشیرا دی ایم سکو علاہو نن یا تے پریشانی دے اندر اے سوچا سوچ دا بھرتا ہے کہ جناب زلد دی زندگی نو زندہ رہ کے گزار لما بیستی محسوس کر دیا کر دیا اپنی زندگی بہت سر کر لما ام ید سوہو فی تراب تے یا پھر میں کرا مٹی دا ٹویا گڑ کے نو گڑ کے دفن ہی کر دے ما اس معصوم نن نہیں جان نو میں مٹی دے اندر دفن کر دے ما اللہ دا قرآن آن دا ہے لوکی انو اپنی پرندہ حصہ نہ بنا آن دا ہے جڑا بیٹی دا باپ ان دا ہے اللہ دا قرآن آن دا ہے لوگ دے تو مو پھیر جان دے جنو میں بیٹی اتا کر دا اے پھر ظالم کی کر دا اپنی نن نہیں پری نو اپنے ہتھا دنال مٹی اندر گڑ دیں دا ہے اے دے ہتھ توڑ مروڑ کے اے دے اتے مٹیاں با دیں دا ہے اے نو زندہ ہی دفن کر دیں دا ہے اتنا بڑا ظلم اتنا بڑا ظلم اللہ فرمان دے نے اے دیاں سسکیاں تے اے دیاں ہاما اے دا بچپن تے اے دا سگرے سنی اے دا بچپن تے جناب اے دیاں ہاما اے دے پتھر دل دے اتے قدی بھی جناب اے جناب اے پتھر دل نو قدی بھی نرم نہ کر دے اے معاشرہ اللہ فرمان دے نے تائیں تے قیامت دا دین ہوئے گا اے ظلم مہودہ تسو علت بے آئیے ذم بے نکوتی لات اے زندہ دفن ہونا لی بچی نو میں کھڑا کرانگا تے میں آکھاں گا دس نہ بچی دس نہ اللہ دی بندی میری بندی کی وجہ ہے تیرے باپ نے تے نو کیوں دفن کیتا ہے تیرے بابے نے تیرے اتے کیوں ظلم کیتا ہے اللہ جی میں کی دسا ہے میں تے گناہ دی حد نو کوئی نہیں پہنچی گناہ میں کی کرنا سی ظلم دی حد نو نہیں پہنچی میں ظلم کی کرنا سی پچھ میرے باپ کو لو انہیں کس وجہ تو میرے اتے ظلم کیتا ہے اللہ پھر انہوں پچھن گے اے نالے روندہ جائے گا نالے شرموندہ جائے گا حضرات سنیے تھی آن نال تا اللہ پاک دا قرآن اعلان کردہ ہے اللہ فرمان دنے اللہ سا امار یہ کمو اللہ نا بڑے پیڑے فیصلے کر دے ہو حضرات قرآن پاک دیا دو ایتان دا ترجمہ تے سن لیا ہے ہون ذرا اپنے محول نو چیک کرنا ہے اپنے رامپورے دا اندازہ لال ہے جلو موڑ دے اسپیٹلان دا اندازہ لال ہے چل منامے چلا جا اللہ اور چلا جا ہے پورا لاہور اپنا پھر کے ویخل ہے کتنے ایسے تنو قرآنے ملن گے وہ دور تے سمانا ہے جہلیت دا دور سی لوگ پیدا ہون تو بعد درگور کر دیں دے بچ 
ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਇਨਲਾ ਹਰਮ ਅਲੈਕੁਮ ਅਕੂ ਕੁਲ ਉਮਹਾਤ ਵ ਵਤਲ ਬਨਾਤ ਆਕਾ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕੋ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਰਸੂਲ ਬਣ ਗਿਆ ਆ ਰਾਉਫੁਰ ਰਹੀਮ ਆਇਆ ਸਭ ਖੁਲ ਕੇ ਅਦੀਮ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਸੁਣ ਲਓ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਾਵਾ ਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਤਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰੋ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾਵਾ ਤਲ ਬਨਾਤ ਵਾਵਾ ਤਲ ਬਨਾਤ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੇਟੀ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਰਗੋਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਜ਼ਰਾ ਸੂਦ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਫਨ ਕਰਨਾ ਹਰਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਗਦਾ ਹਰਾਮ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਫਨਾਣਾ ਹਰਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਖਿਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਫਨ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਰਾਮ ਮੰਨਦੇ ਤੂੰ ਆਖੇਂਗਾ ਕਿਵੇਂ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਦੌਰ ਪੁਰਾਣਾ ਅੱਜ ਦੌਰ ਨਵਾਂ ਉਹ ਦੌਰ ਪੁਰਾਣਾ ਅੱਜ ਦੌਰ ਜਦੀਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਪੁਰਾਣਾ ਅੱਜ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਵਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਜਨਾਬ ਸਬਾਨਾ ਬੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਾਈ ਕੋਡ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਪਾ ਲੈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਿਬਰਲ ਵੀ ਅਖਵਾ ਲਿਆ ਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਅਖਿਆਲ ਵੀ ਅਖਵਾ ਲਿਆ ਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਬੜਾ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਅਖਵਾ ਲਿਆ ਏ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੜੀਆਂ ਰਟ ਲਈਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ 4 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਬੇਟੀ ਦੇਵੇਗਾ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਇਹ ਡੀਐਨਸੀ ਕਰਵਾ ਛੱਡੋ ਨਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬ ਸਫਾਈਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਅਰਬ ਦੇ ਪੱਤੂ ਵੀ ਆਂਦੇ ਸਨ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿਓ ਤੂੰ ਵੀ ਚੌਵਾ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਐਨਸੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਏ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਏ ਲਿਆਦਾ ਸੁਣ ਲੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਰਗੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਬੂ ਜਾਲ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਮੁਜਰਮ ਏ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਨਾਮ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਡੀਐਨਸੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਓਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁਜਰਮ ਏ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁਜਰਮ ਅਰਬ ਦਾ ਮੁਸ਼ਰਕ ਤੇ ਬਦੂ ਸੀ ਤੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਕ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਫਰਕ ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਫਨ ਕਰਦੇ ਆ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਸੁਣੀਏ ਅੱਲਾਹੁ ਪਾਕ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਐਲਾਨ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹੁ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਅਲ ਮਾਲੁ ਵਲ ਬਨੂਨ ਜ਼ੀਨਤੁਲ ਹਯਾਤਿ ਦੁਨੀਆ ਵਲ ਬਾਕੀਆਤੁ ਸਾਲਿਹਾਤ ਖੈਰੁਨ ਇੰਦਾ ਰੱਬੀ ਕਾ ਸਵਾਬ ਵ ਖੈਰੁਨ ਅਮਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮਾਲ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਲ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਤਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਆਂਦਾ ਜ਼ੀਨਤੁਲ ਹਯਾਤਿ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੇਬੋ ਜ਼ੀਨਤ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਫਿਰ ਬੇਟੀਆਂ ਕਿੱਧਰ ਗਈਆਂ ਫਰਮਾਇਆ ਵਲ
حبیب علیہ وسلم جی نے فرمایا آقا فرماندے نے من کان لکو سلاس بنا تن جنو اللہ پاک نے تن بیٹیاں عطا فرمائیا آقا فرماندے نے فسابر علیہن اپنیاں بیٹیاں دی ولادت تے سبر کردائے بیٹیاں نو بیماری لگی تے سبر کردائے بیٹی دا خامد فوت ہو گیا تے سبر کردائے بیٹی تے کوئی پریشانی آگئی تے سبر کردائے اللہ نے تین بیٹیاں دی تیاں نے اے نالے بیٹیاں نو ویندہ ہے تے نالے خوشندہ ہے نالے بیٹیاں نو ویندہ ہے تے نالے سبر کیتی جاندہ ہے آقا فرماندے نے دوسری گل آقا فرماندے نے وقت سا ہننا ہے جنی کو اللہ پاک نے پیسے دولت دیتی ہے اپنیاں بیٹیاں نو کپڑا پیناندہ ہے و اطعامہ ہننا کھانا کھلاندہ ہے و سقا ہننا ہے آقا فرماندے نے انہ نو پانی پیلاندہ ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے کل قیامت دا دین ہوئے گا کنن لہو حجاب من النار اے بچیاں نو اللہ اے دیتے ابو دے درمیان آڑ بنا دے ہوئے گا یعنی بچیاں نو اے دیتے اے دے ابو دے جہنم دے درمیان دے اندر ایک پردہ بنا دے ہوئے گا آڑ بنا دے ہوئے گا مانا کی ہے اے بیٹیاں جڑیاں نے اے نو جہنم تو بچاؤ دا سباب بن جان گیا اے دی جہنم دے اور اے دے درمیان آڑ بن جان گیا کتے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی پیاری بیوی سیدہ عائشہ بولو بولو رضی اللہ تعالی کون عائشہ جدہ جناب بستر تی اللہ دا قرآن آندہ کون امی عائشہ صدیقہ جدہ شوہر اللہ نے میرے نبی نو بنایا ہے کون امی عائشہ صدیقہ اللہ نے جدہ حجرے نو اپنی جنت قرار دیتا ہے کون امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا جدہ اتے بوتان لگ دے اللہ وکیل صفائی بن جان دے نے اما جی عیشہ رضی اللہ خو تعالی انہا فرما دیا نے ایک دن میرے دروازے دے اتے ایک عورت آئی ہے غریب جی عورت ہے سنیے تھی آنال توجہ فرمائی ہے ایک غریب جی عورت ہے دو بچیاں دی انگلے نے بڑی ہوئی ہے ایک نو سنجے ہاتھ نہ لائے ایک نو کبے ہاتھ نہ لائے ہویا ہے انگلیاں ہاتھ اندر بڑیاں نے تے میرے نبی دے بوئے تھے آگئی ہے آکے آن دیئے نہیں عیشہ میں کئیاں دنا دی مجبور تے پوکھی اور ہتا ہے میں نو کوئی کھان واسطے عطا کر دے اما جی عیشہ نے انو ایک خجور کرو لبی ہے جڑی دے دیتی ہے ایک حدیث دے مطابق تین خجور آئے ایک دے مطابق ایک خجور ہے اس ماں نے اپنیاں بیٹیاں والوے کیا ہے تے کدی خجور والوے کیا ہے حضرات سن اپنے منڈے بھی شادی دے اتے دس دس ڈشاں پکان والے آسونے دیش کٹ پکا لیا کر کدی اینا غریبان دا خیال کرے آ کر چار چار سو گولی اپنیا ریفلا چو شادی دے موقع دے کٹ دن نے اے فضول خرچیاں نہ کرے آ کر اے پیسہ کدی غریب دی بچی اتے لا دے آ کر اے تیریاں مہدیاں دے اتے دو دو لکھ لگ جاندہ ہے میں اینا اے مہدیاں نہ کرے آ کر اینا مسکینہ نل تاون کر دے آ کر کسے دی پہو بیٹی تے بیوہ دا سہارا بن دے آ کر اللہ کو اکبر کبیرہ اما جی عیشہ عرض کر دیا نے کہ میں ایک خجور دیتی ہے اے عورت کدی ایک سجی بیٹی دے مو اللہ وین دی ہے کدی کھپی دے مو اللہ وین دی ہے کدی اپنیاں پکھا وین دی ہے اس ماں نے دو ٹوٹے کی تینے ایک ٹکڑا خجور دا اپنی وڈی بیٹی دے مو اندر پا دیتا ہے ایک چھوٹی بیٹی دے مو اندر پا دیتا ہے آپ پکھی برداش کر لئی ہے آپ بالکل پیاسی برد پیاساں برداشت کر لئی آنے اللہ اکبر او قوم دے جوانو میری قوم دیو بیٹیو ایک مائے جڑی مفت اندر مزدوریاں کر دی ہے ایک مائے آپ کو کھی رہے کہ تیرو جناب کھلان دی پیلان دی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے اما جی عشاء نبی پاک دے کولو کے بے گئیاں کہ اما جی دیا اکھاں ڈھل پہیاں آپ فرمان دینے ما یوبکی کی ما یوبکی کی عشاء آج کیڑی گل نے تینو رولا دیتا ہے اما جی نے ساری گل سنائی ہے اللہ دے نبی جی اس طرح دا معاملہ پیش آیا ہے میں اس عورت دیا بے بسیاں ویکیاں نے آپ فرمان دینے عشاء مانی بطول 
ਜਿਸਮੇ ਨਹਾ ਦੀ ਹਿਲ ਬਨਾਤ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸਮਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਕੇ ਅਸਮਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ ਕੁੰਨ ਲਹੂ ਸਿਤਰ ਮਿਨ ਨਾਰ ਹਾਕਾ ਫਰਮਾਂਦ ਨੇ ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਨਜਾਤ ਦਾ ਸ਼ਰੀਆ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹਦੀ ਜੰਨਤ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ਰੀਆ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਆਈਏ ਸੁਣੀਏ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਐਲਾਨ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਂਦ ਨੇ ਯਾਹ ਬੋਲੇ ਮੈਂ ਅਸ਼ਾ ਉਹ ਇਨਾਸਨ ਵਾ ਯਾਹਬੂ ਲੇ ਮੈਂ ਅਸ਼ਾ ਉਹ ਜ਼ਕੂ توفات المودود في احکام المولود ایک کتاب ہے او دے اندر نہ لکھیا ہے وقت امام امام احمد بن حنبل سب کہہ دیو رحمت اللہ علیہ او نہ دا ایک شاگرد ہے حضرت امام یعقوب بن بختان رحمت اللہ علیہ اندر مینوں اللہ نے سات تیاں دیتیاں ਕਿਨੀਆਂ ਸੱਤ ਬੇਟੀ ਆਂਦੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅਹਿਮਦ ਬਿਨ ਅੰਬਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਂਦੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆਂਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਂਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਬੂ ਯੂਸਫ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੀ ਅਲ ਅੰਬੀਆ ਕਾਨੂ ਆਬਾ ਉਲ ਬਨਾਤ ਤਰਜਮਾ ਸੁਣ ਲੋ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਅਬੂ ਯੂਸਫ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੀ ਨਬੀ ਵੀ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਬਾਪ ਸਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਣ ਜਨਾਬੇ ਲੂਤ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਧੀਆਂ ਹੀ ਧੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਨਾਬੇ ਸ਼ੁਆਬ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਬੇਟੀਆਂ ਹੀ ਬੇਟੀਆਂ عطا ਫਰਮਾਈਆਂ ਨੇ ਜਨਾਬੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ 12 ਪੁੱਤਰ عطا ਫਰਮਾਏ ਸੈਦਨਾ ਅਯੂਬ ਨਬੀ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਬੇਟੇ ਰਿਲਾ ਕੇ عطا ਫਰਮਾਏ ਨੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ ਪਰਵਾਨਾ سیدنا امام احمد بن حنبل اس طرح فرمایا کر دے نبی وی تے بیٹیاں دے باپ سن بلکہ آمینہ دے لال علی السلام نو اللہ پاک نے چار بیٹیاں دا باپ بنایا ہے پہلی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ رقیہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ پاک نے چار بیٹیاں دا باپ بنایا ہے اور دسیا لوکو ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਪਿਆਰ ਮਕਾਮ ਹੈ ਜਨਾਬ ਮੈਦਾਨ ਏ ਬਦਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਨੂੰ ਫਤਾ عطا ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਕਈ ਦੀ ਬਣ ਕੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਦਮਾਦ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਦਮਾਦ ਅਬੂਲ ਆਸ ਬਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ رضی اللہ تعالی عنہ آقا فرماند نے اوئے مکے والے او تہاڈے چو جڑا بندا اپنے قیدی چھڑوانا چاہندا ہے چھڑوا سکدا ہے چھڑوا سکدا ہے فدیہ دے دیو یا ساڈے بندیاں بچیاں نو پڑھا دیو جواناں نو پڑھا دیو یا کوئی فدیہ کر لو مکے دے اندر پیغام پہنچیا مکے والے آ نے اپنے پیسے کلوائے دولتاں کلائیاں نے ادھروں میرے نبی دی بیٹی زینب نو پتہ لگا حضرات ایک گل پلے بن لو ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਮਾਦ ਆਇਆ ਹੈ ਨਬੀ ਨੇ ਰੁਸਾ ਕੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ 8-8 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਨਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਨਾ ਤਲਾਕ ਲਈ ਨਾ ਖੁਲਾ ਲਿਆ ਇਹ ਜਨਾਬ 8-8 ਸਾਲ ਰੁਸ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਲਾਨਤਾਂ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਨਾ ਸੋਣਿਆ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਦੀ ਅੱਛੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰ ਇਹਦਾ ਘਰ ਆਬਾਦ ਕਰਨਾ ਸੁਣੀਏ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਬੂਲ ਆਸ ਦੀ ਬੀਵੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹਾਰ
ਸੀ ਆ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਅਬੂ ਲਾਸ ਹਾਰ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਕੱਲ ਦੇਵੀਂ ਅਬੂ ਲਾਸ ਕਹਿ ਨੇ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਬਾਰ ਨੇ ਨੇਜ਼ਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਪੇਟ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਨੇਜ਼ੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪ ਨੂੰ ਐਡਾ ਬੇਟੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਫਰਮਾਇਆ ਹਿਬਾਰ ਕਾਬਾ ਤੁੱਲਾ ਨਾਲ ਅਗਰ ਚਿਮਟਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਤਲ ਕਰ ਛੱਡੋ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ ਦੂਸਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਧਰੋਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਫਤਾ ਤਾ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਉਧਰੋਂ ਸੈਦ ਨਾ ਉਸਮਾਨ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਬਰ ਅੰਦਰ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸਮਾਨ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਅਨਹੁ ਹੁਵਾ ਅਜ਼ਹਾਕਾ ਵਾ ਅਬੰਕਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫਤਾ ਦੀਆਂ ਬਸ਼ਾਰਤਾਂ ਨੇ ਲੋਕੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੇਟੀ ਦੀ ਵਫਾਤ ਦਾ ਸਦਮਾ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਡੁੱਲ ਪਈਆਂ ਫਰਮਾਇਆ ਆ ਉਸਮਾਨ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਆਪਣੀ ਆਪ ਜਨਾਬ ਸੈਦਾ ਉਮੇ ਕੁਲਸੂਮ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸਮਾਨ ਅਗਰ ਮੇਰੀਆਂ 40 ਬੇਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਹਬੂਬ ਸੈਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਤੁਸ ਜ਼ਹਰਾ ਨਾਲ ਮੁਹਬਤਾਂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਅੰਮਾ ਖਦੀਜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਾਸੂਮ ਜੀ ਸੈਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਸਲਾਮੁੱਲਾਹ ਅਲੈਹਾ ਆਪ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦਿਲ ਛਲਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਿਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹਜ਼ਰਤ ਹੋਏਗੀ ਅੱਲਾਹ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਜਦੋਂ ਆ ਬੇਟੀ ਫਾਤਿਮਾ ਵੱਲ ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਕੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬੇਟੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਏ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਅਲੀ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਏ ਔਰ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨਸੀਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਨੇ ਢੇਰੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਫਾਤਿਮਾ ਨੂੰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਖੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਬੇਟੀ ਫਾਤਿਮਾ ਸੁਣ ਲੈ ਮੈਂ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਗੁਰਬਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਮੈਂ ਅਲੀ ਕੋਲ ਕੋਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਮੈਂ ਅਲੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਏ ਤੇ ਅਲੀ ਦਾ ਤਕਵਾ ਵੇਖਿਆ ਏ ਅਲੀ ਦਾ ਦੀਨ ਵੇਖਿਆ ਏ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੀਂ ਹਜ਼ਰਾ ਸੁਣੀਏ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਏ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਚੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਏ ਦੋ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਮਟਕੇ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਟਰੱਕ ਸਮਾਨ ਦੇ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਮਾਇਸ਼ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਖੋ ਇਹਨੇ ਤੇ ਟਰੱਕ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਬਦਬਖਤਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਬਚੀਆਂ ਨੂੰ ਵਖਾਂਦਾ ਫਿਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਥਰੂ ਸਾਫ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਨਾ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਥਰੂ ਕੌਣ ਪੂੰਝੇਗਾ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪੁੱਤਰ ਫਾਤਿਮਾ ਵੇਖੀ ਤੂੰ ਦੋਵਾਂ ਜਹਾਨਾ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨਬੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਅਲੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਅੰਦਰ ਕੋਤਾਈ ਤੇ ਸੁਸਤੀ ਨਾ ਕਰੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਸੁਸਤੀ ਨਾ ਕਰੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਅਲਵਿਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਿੰਨ ਮੀਲ ਬੇਰੇ ਉਸਮਾਨ ਮਦੀਨੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੂ ਹੈ ਸੈਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਵਣ ਤੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਪੜ ਜਾਵਣ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣ ਜਾਵਣ ਮਸ਼ਕਾਂ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਹਜ਼ਰਾ ਸੁਣੀਏ
تیتی یا چوتی مرتبہ اللہ اکبر دی تصویب پڑیا کر اللہ سارے دن یا تکاوٹاں دور کر دین گے او پائی کی انج دی ایل سیڈی دے دی تی ہو سیدہ فاطمہ والیاں دعا ماں کیوں نہیں دسیاں یہ نو جناب ٹچ موبیل تے دے کے ٹور دی تائی لیکن میرے نبی والا وظیفہ کیوں نہیں دسیا یہ نو کروں جان لگیا یہ دے سیر اتے قرآن راہ کے بیتاں جاری کر دی دیا ہی انہوں فاطمہ والی ہیں وسیطہ کیوں نہیں کی دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعمیر پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا او میری امت دے لوگو جن اللہ نے بیٹی عطا کی تی ہے فَأَن فَقَهُنَّا او دے اُتے خرج کرے او دے اُتے او دے اُتے خرج کرے بات مقادی تی ہے بات پلے بن لو او دے اُتے خرج کرے میرے پراؤ او جوانو انجنا کیا کرو پہنا تیرے پویاتے پانچ لکھ لا دیتا ہے ہن پلات میرے نام لاد ہے باپ آندہ چار پتر نے بیٹا ان اندر جائے دا تقسیم کر دے ناما تو جناب گلا نہیں کرنا شکوا نہیں کرنا کوئی ریٹ دائر بھی نہیں کرنی ہا ہا سنیے تی آنڈال تو ویاوتے لائے ہیں اے تیرے اتے فرض کوئی نہیں اے دا حصہ دینا تیرے اتے فرض ہے اے دا جائے دا جو حصہ ونڈنا تیرے اتے فرض ہے اگر اپنی زندگی دے اندر ونڈنا چاننا ہے پتران دے اندر جنہ پتران نو دے میں گا وہ نہیں اس اپنی بیٹی نو اتا کریں گا جب مرن تو بعد ونڈے گا اے آپ پہ وراست بنی چے گی دے پتران دے مقابلے اندر ادھا حصہ تیری بیٹی نو ملے گا حضرات سنیے تھی آنڈا لو اے بابا ب داد اپنے پتران دے نامے لا دیندہ ہے اور بیٹی نو آگ کر دیندہ ہے حضرات پھر پڑا ہو گیا ہے پتر کوئی امریکہ چلا گیا کوئی کنیڈا چلا گیا کوئی یورپ چلا گیا تھے کوئی عرب چلا گیا اور بیٹی نو پتا لگ گا میرے بابے نو دعائی دین والا کوئی نہیں اے آپ آندیے تے دعائیاں کران دی ہے اے آندیے تے ابودہ شیرت ہون دی ہے حالا بیٹے لڑ دے بھی نے پتر لڑ دے نے امی نانے نے سنو دیتا کو جنیاں دیئے نانا میں پھر بھی اپنا ابو اے او دیاں خدمتاں کران گی اللہ اکبر قبیرہ میرے مابوب نے فرمایا ظلم نہ کرو ظلم نہ کرو او مکہ والے او بھی تیہی گلہ دے سن اے آخری نبی دیاں دو گلہ ساڑی سمجھ نہیں آنیا اے کاندہ اللہ ایک کوئی ہے خالق ایک کوئی ہے مالک ایک کوئی ہے اے ساڑی سمجھ نہیں آندہ دوسری گل اے آندہ تیہاں نمی حصہ دے او براہ سچو اے ساڑی سمجھ نہیں آندی اے ہو دو گلہ آج دے مسلمان دی سمجھ بھی نہیں آندیا اے نو ایک راب بھی سمجھ نہیں آندہ اے نو بیٹیاں دا حصہ بھی سمجھ دے اندر نہیں آندہ نال میرے نبی نے فرمایا اپنیاں بیٹیاں دی چنگی جگہ تے شادی کرو چنگی جگہ تے شادی کرو تے جڑا ساڑا طریقہ ہے دو خاندان لڑ پہ دو خاندان لڑ پہ ایک نے دوسرے دے تین بندے مار دیتے دوسرے نے دو مارے بندے پہ گئے سلح کرائیے کیویں ہونی چاہی دیئے وہ آندھے نے جنہی دیر تک تیسرا نہیں ماراں گے سلح اچھا اس طرح کرو اے نہ کرو تو انہوں کڑی دا رشتہ لے دے نیا باپ آندھے ٹھیک اسی رشتہ دے دے نیا بیٹی راضی کوئی نہیں جان لگیا شرط اثرا کیا اندھے اتر میں نو پتا ہے تو راضی کوئی نہیں مجبور ہے پر میری بھی مجبوری ہے اے پاپی آتا دی مجبوری ہے بندے تو مارے نے سدامہ تیری بیٹی پہ پہ دی ہے بندے تو مارے نے تے تیری بیٹی ان پتا نہیں ساری تو دے ایک واری مارے ہے او ساری عمر ہی مار دی روے گی تو دے ایک واری قتل کیتا ہے اے دا ساری عمر ہی قتل ہندہ روے گا اپنی مرضی مسلط نہ کریا کرو اے بیٹی دا حق ہے کہ بیٹی کلو پوچھے آ جائے بیٹا میں رشتہ کرنا جانا تو را دی ہے یا نہیں را دی اللہ میں نو دینو دین دی سمجھ عطا فرمائے اور جڑا بیٹیاں دی تربیت پہنا دی تربیت کر دے میرے نبی نے انہوں جنت دی بشارت عطا کی تھی اللہ عمل سمجھ دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا